നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ടോപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സിലെ മെയ് പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് അടക്കാം തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും അതിനോട് രൂപ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ദക്ഷിണ ആൻഡമാൻ കടലിലുമായി രൂപം കൊണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദം ഏത് പേരിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുന്നത് നോക്കാം തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതുപോലെ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ദക്ഷിണ ആൻഡമാൻ കടലിലുമായി രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഏത് പേരിലാണ് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുന്നത് ഉമ്പുൻ പേര് നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക ഉമ്പുൻ ഉമ്പുൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് ആരാണ് തായ്ലൻഡ് ആണ് ഉമ്പുൻ എന്ന പേര് നൽകിയത് തായ്ലൻഡ് ആണ് മെയ് പതിനാറ് പതിനാറോട് കൂടി ഈ പറയുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റ് രൂപം കൊള്ളുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം തെക്കു കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലും അതിനോട് ചേർന്ന ദക്ഷിണ ആൻഡമാൻ കടലിലുമായി രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം ഏത് പേരിലാണ് പേരിലായാണ് ചുഴലിക്കാറ്റായി അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഉമ്പുൻ എന്നാണ് മെയ് പതിനാറോട് കൂടി ഈ പറഞ്ഞ ചുഴലിക്കാറ്റ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് അടുത്ത് നോക്കാം അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ജന്മനാട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസ് ഏതാണ് ശ്രമിക് ട്രെയിൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്തർ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ജന്മനാട്ടിലെത്തിക്കാൻ റെയിൽവേ ആരംഭിച്ച പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസ് ആണ് ശ്രമിക് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇത് എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന മെയ് പതിനാലോട് കൂടി എണ്ണൂറോളം ശ്രമിക് ട്രെയിനുകളാണ് ഓടിയത് ഏകദേശം പത്ത് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ അവരവരുടെ ജന്മനാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അതായത് മെയ് പതിനഞ്ചോടുകൂടി മെയ് പതിനഞ്ച് വരെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എണ്ണൂറോളം ശ്രമിക് ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തി അതുപോലെ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം തൊഴിലാളികൾ അവരവരുടെ ജന്മനാട്ടിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അടുത്ത് നോക്കാം കോവിഡ് നയൻറ്റീനോടനുബന്ധിച്ച് തൻ്റെ ശമ്പളത്തിൽ എത്ര ശതമാനം കുറവ് വരുത്താനാണ് രാഷ്ട്രപതി തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി കോവിഡ് നയൻറ്റീനോ നയൻറ്റീനോടനുബന്ധിച്ച് തൻ്റെ ശമ്പളത്തിന് മുപ്പത് ശതമാനം കുറവ് വരുത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത് എത്രയാണ് മുപ്പത് ശതമാനം കുറവ് വരുത്താനാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പ്രതിമാസ വരുമാനം അഞ്ച് ലക്ഷമായിരുന്നു സാലറി അതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കുറവ് വരുത്താനാണ് രാഷ്ട്രപതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ സാലറി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ മുപ്പത് ശതമാനം കുറവ് വരുത്താൻ രാഷ്ട്രപതി തീരുമാനിച്ചു അതുപോലെ വിദേശ യാത്രകൾക്കും നിയന്ത്രണം വരുത്തി അടുത്ത് നോക്കാം ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി എന്ന് മുതലാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നിലവിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തിൻ്റെ എവിടെ നിന്നും ഈ റേഷൻ കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് റേഷൻ മേടിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതി എന്ന് മുതലാണ് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് ആകുമ്പോഴേക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം ഒരു റേഷൻ കാർഡ് പദ്ധതി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും നിലവിൽ വരും അടുത്ത് നോക്കാം സംസ്ഥാന സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി ഉള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജ് ഏതാണ് ഈ അടുത്തായിട്ട് പിണറായി വിജയൻ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അതായത് നമ്മുടെ കേരള സി എം പ്രഖ്യാപിച്ച പുതിയ ഒരു പാക്കേജാണ് വ്യവസായ ഭദ്രത ഏതാണ് വ്യവസായ ഭദ്രത എന്നാണ് അത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രൂപ കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് അതായത് സ്മോൾ സ്കെയിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടിയാണ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് സംസ്ഥാന സൂക്ഷ്മ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീ പുനരുജ്ജീവനത്തിനായി ഉള്ള പ്രത്യേക പാക്കേജാണ് വ്യവസായ ഭദ്രത അത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപയുടെ പാക്കേജാണ് അടുത്ത് നോക്കാം കോവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഈ അടുത്ത് പിൻവലിച്ച രാജ്യം ഏതാണ് ജപ്പാൻ കോവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഈ അടുത്ത് പിൻവലിച്ച രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ അവിടെ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ ഏറുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് ഈ പറയുന്ന അടിയന്തരാവസ്ഥ പിൻവലിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴത്തെ ജപ്പാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് ഷിൻസോ ആബെ ഇപ്പോഴത്തെ ജപ്പാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഷിൻസോ ആബെ
ഉണ്ടാക്കുന്ന വൈറസിൻ്റെ പേരെന്താണ് സാർസ് കോവിഡ് ടു ഏതാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ വൈറസ് ആണ് സാർസ് കോവിഡ് ടു അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന ഫെലൂദ ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് ക്രിസ്പർ അതായത് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ക്രിസ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫെലൂദ ടെസ്റ്റിൽ ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോവിഡ് പരിശോധനാ ബലം നടത്തുന്നത് നോക്കാം ഫെലൂദ ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏതാണ് ക്രിസ്പർ ആണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ക്രിസ്പർ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താനുള്ള സംവിധാനമാണ് ഫെലൂദ ടെസ്റ്റ് സത്യജിത്ത് റായിയുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് കഥാപാത്രമാണ് ഫെലൂദ ഈ പറയുന്ന കോവിഡിൻ്റെ വൈറസ് ഏതാണ് സാർസ് കോവിഡ് ടു ആണ് ഇനി ഫെലൂദ ടെസ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏതാണ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ക്രിസ്പർ അടുത്ത് നോക്കാം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രാജ്യങ്ങളെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് വളർത്താൻ സോറി കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ ഇന്ത്യയെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് വളർത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ എന്താണ് ആത്മനിർഭർ ഭാരത് അഭിയാനാണ് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലേക്ക് വളർത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇരുപത് ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആൽഫ നിർഭർ നിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ ആത്മ നിർഭർ ഭാരത് അഭിയാൻ അഞ്ച് പില്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് നെടുംതൂണുകൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് നോക്കാം ആത്മനിർഭർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആത്മനിർഭർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വാശ്രയശീലമുള്ള എന്താണ് സ്വാശ്രയശീലമുള്ള എന്നാണ് ആത്മനിർഭർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അടുത്ത് നോക്കാം സി ബി എസ് സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആരാണ് മനോജ് അഹുജ സി ബി എസ് സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ ആണ് മനോജ് അഹുജ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക സി ബി എസ് സിയുടെ പുതിയ ചെയർമാൻ മനോജ് അഹുജ ഇനി യുവാക്കൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കരസേനയിൽ താൽക്കാലിക സേവനത്തിന് അവസരം നൽകുന്ന പദ്ധതി ഏതാണ് ടൂർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി യുവാക്കൾക്ക് മൂന്ന് വർഷം കരസേനയിൽ താൽക്കാലിക സേവനത്തിന് അവസരം നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ടൂർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ടൂർ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അടുത്തത് തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഹോപ്പ് എന്ന പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സി എം ആരാണ് ത്രിവേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്താണ് അതായത് തൊഴിൽ രഹിതരായ യുവജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ഹോപ്പ് എന്ന പോർട്ടൽ ആരംഭിച്ചത് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് അടുത്ത് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാലിന് അന്തരിച്ച പത്മഭൂഷൺ ജേതാവ് അനീസ് ഉസ്മാൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് പതിനാലിന് അന്തരിച്ച പത്മഭൂഷൺ ജേതാവാണ് അനീസ് ഉസ്മാൻ അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ബംഗ്ലാദേശ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് എന്തായിരുന്നു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന അനീസ് ഉസ്മാന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹം ബംഗ്ലാദേശ് രാജ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് അടുത്ത് നോക്കാം ലോക കുടുംബ ദിനം എന്നാണ് മെയ് പതിനഞ്ച് ലോക കുടുംബ ദിനം എന്നാണ് മെയ് പതിനഞ്ചാണ് ലോക കുടുംബ ദിനം മെയ് പതിനഞ്ച് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക കുടുംബ ദിനത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം എന്താ എന്താണ് ഫാമിലീസ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫാമിലീസ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക കുടുംബ ദിനത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം അപ്പോഴേ ലോക കുടുംബ ദിനം എന്നാണ് മെയ് പതിനഞ്ചിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ലോക കുടുംബ ദിനത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം ഫാമിലീസ് ഇൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് മെയ് പതിനഞ്ചിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വരുന്നത് എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ലാത്തുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക മിക്കപ്പോഴും തന്നെ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വരാറുണ്ട് അത് ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാവുമല്ലോ എന്നോർത്താണ് അതോട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കാരണം മിക്ക ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ആ ന്യൂസുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂസുകൾ പിറ്റേ ദിവസം വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന റിപ്പീറ്റിംഗ് വരുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടേ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ വീഡിയോസ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പറയുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് മെയ് പതിനാറിലെ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി